Abi şeridi, şeridi, şeridi şey yapmayalım. Şeridi. Gelenleri... Biraz daha ileride mi lan? Komiserim araçları bari bir gününü aldırıyoruz doğru mu? Özellikle Ankara İzmir otoyolu ile ilgili de süreçleri tamamlattık bitmek üzere ve inşallah onun da yakın zamanda yap işte devlet modeli yapılması ile ilgili ihaleye çıkacağız ki o da yine seyir süresini 8 saatten yaklaşık yarı yarıya düşürecek olan bir projedir. O da İzmir'imiz için çok önemli. Yine İzmirlilerin çok önemsediği İzmir Körfez geçişi var. İzmir Körfez geçişi tabii içinde hem tünel, basırma tüp tünel, hem köprü barındırıyor olması hasebiyle de dünya çapında bir proje olacak. Onu da PET sürecini Karayolları Genel Müdürlüğümüz Bakanlık'la birlikte yürütüyor ve inşallah sene sonuna kadar süreci bitirip proje anlamında da hazırlıklarımızı yaptığımızda önümüzdeki yıl onun da ihale sürecini başlatıp inşallah İzmirlilerin iyi biliyorum asıl en büyük projeleri o diğer projeler daha büyük olmakla birlikte İzmir'in içinde nasıl ki konak tüneli Buca'ya adeta bir tıkanan damarı aşmak şekilde bir bypass olarak faydalı olduysa o da İzmir'in etrafındaki ulaştırma ringini tamamlıyor olması ve içinde aynı zamanda raylı sistem barındırıyor olması açısından da İzmir için önemli. Onu da inşallah önümüzdeki yıl başlatmış olacağız. İzmir Aydın Otoyolu malumunuz hizmet veriyor. Ancak onun yakın zamanda Denizli'ye daha sonra da Antalya'ya kadar uzatılması ihtiyacı var ki İzmir Denizli arasında düşündüğünüz zaman Aydın sonrası günlük 30 bin trafiği geçen bir ihtiyaç var. Özellikle Aydın Denizli otoyolunun yap işlet devlet modeliyle ihale, ihale edilebilmesine ilişkin son dokümanları YPK sekreterisine verdik. Yüksek Planlama Kurulu ki ben de onun üyesiyim. Sayın Başbakanımızın başkanlığında. İnşallah yakında onunla kararını alıp onu da ihale edeceğiz. Bütün bu bahsettiğimiz projeler İzmir'in projeleri gibi gözüküyor olabilir ama İzmir'in projeleri değil. Biz Ege Denizi'nin deniz aşırı ülkelere ulaşmayı, kolaylaştırmayı İzmir ve İzmir'deki limanlar artı ona bağlantılı olan otoyollar, demir yollarıyla yapıyoruz ama biliyoruz ki bunların bir ucu da gidip ülkemizin kuzeyine, güneyine, doğusuna erişiyor. Eğer Kars'ı getirip Ege üzerinden, Akdeniz üzerinden açık denizlere götürecekseniz bunun olmasa olmaz yolu Kars'ı İzmir'e bağlamaktır. Biz Allah'ın izniyle Kars'ı İzmir'e bağlamak ister hızlı trenlerle olsun. İster otoyollarla olsun, ister bölünmüş yollarla olsun gayretimizi ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki böylece 81 ile de 79 milyon insanımızı da hizmet etmiş oluruz. Çünkü biz insanımızı birbirinden ayırmıyoruz. Zaten ayırdığımız gün kaybettiğimiz gündür. Ayırmadığımızı, ayırmamız gerektiğini 15 Temmuz'da insanlarımız meydanlara millet olma şuuruyla çıkarak gösterdiler. Nitekim burada da İzmirlilerle bir arada olmuştuk gerçekten. Demokrasi mücadelesini sonra şölene ve burada bir taşlandırmaya çevirmiştik. O yüzden yok birbirimizden farkımız. Kars'ın İzmir'den ayrısı gayrısı yok. Teşekkür ederiz.